السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمائن و بعد آج آٹھائی سے سفر چدو سو چوالی سے جری مطابق چوبیس شپٹمر دوی ہزار بائش آما دیر کا چھے دوستی پرسنو آچھے بیبھر نو دستے کے پرسنو گو لیے سے چھے ای دوستی پرسنو اتر انشاءاللہ تعالی دے وہ اللہ توفیق دان کریں ایک نمبر پرسنو کرے چھن بلچنا السلام علیکم استاد والیکم السلام ورحمت اللہ دوست جنے شیارے ایکٹا ہس پاتل کروو بولے جانو پروتی با جان پروتی ایک لکھ ٹکا کرے دی لام ہسپتالیر کاز شیش نہ ہوتے ہی دو ایک بچھر پور امار ایک لکھ ٹکر شیار پانچ لکھ ٹکا بکری کرے دی لے کی ای ٹکا حلال ہوئے جزاک اللہ خیرن ہے حلال ایک لکھ ٹکر لگی چھلن ایک بچھر دو بچھر پا پاچ بچھر بچھوئی ماش آگے اور ایک لکھ ٹکر گرے لگی چھلن دوس جنتے ہیں دوس لکھ ٹکر انویسٹ کرے چھلن اور تار پر ہسپتال کھولن اور تار پر अपना भाग तो पांच लाख दस लाख टका, टोटल दस लाख टका लगी चिलन, एक तो भागी होय तो दस लाख टका हुई जाती है, होती पड़े, जो दिया होय जाए, कौन आश्विन नहीं, शेयर बिक्री करन, बस जे ही पोतिस्थान है शेयर करते हैं, शेयर पोतिस्थान टा जाते करे, हलाल पोतिस्थान नहीं, हराम पोतिस्थान नहीं, यानी � हालाल है तो हाँ भी आर शेटा बड़े के लिए कौन आशुभित है नहीं बड़े से जो मिजाइगर मूल्य बढ़ से है पोतिस्थान में मूल्य बढ़ से टाकर वैल्यूशन कम से मूल्य कम से जाने आज दो नंबर प्रश्न करें चाहे सलाम वाले कुछ एक वाले कुछ सलाम रहमतुल्लाह साली के अमार आपन बड़ो भाईर का से बी दी चिल तार घरे एक टी छेले संतन जन्म नहीं छेलेर बॉयस चार बच्चों तार पर बड़ो भाई मरा जाए अल्लाह रहम करे एकोन भाभी एका आमी चच्ची ताके बीए करते ना हो जबे शाली के बड़ो भाई साथ बीए दिस तर मने छोटो भाई आगे बीए करे से दिखते माशाल्लाह कुछ याना सेनियर आर शाली के देशे बड़ो भाई के बड़ो भाई है तो बिलों में करे से अनेक आशेर कम बड़ो भाई आम बीए कर बना तीखो कर भी कौन तो मारा गया थे भाई एकोन भाभी के भाभी एका आमी चाची ताके बीए करूँगो बाद ताब ताके बीए करते इधर तो एक तो शाधारण मुस्लिम के जाना हुई थी किंतु आमर वो शौन तना थे आमी की चाइले ताके बीए करते पार वो एक तो आम के जाना बे जज़ाकल्ला ख़ैर कुराने करीम अल्लाह रब्बुल अलामी की बोले चं पहले उठता है न अल्लाह हराम करें चाहें दुई बोन के एको त्रितु करा है एक बोन मारा गया चाहे तार पर आरक बोन भी एक औरत से एक करे अपने दो चार दस बोन को भी एक तो बर एक तो भी एक औरत से मारा जाता है आरक तो भी एक कर लेन तार पर तार साथ ये हल मेल महबूत हल न तलाक दी दिलन तलाक हो ये � शेष में बोलते हैं जब शाली के बीए करा जावे, किंतु जो दी स्त्री मारा जाए तोहन करा जावे, और स्त्री के तालाक दिए शाली के बीए करा जाए जो नहीं, तो ये जो कम छोटो हुल्लो, हमारा के क्या मन्ने जम लागो, बेशी तोहन किताब पढ़ी होनी, और वो किचु पढ़ी ची, और तो गोलगोल मराम टा पढ़े चिल्लम, मिश्कत किंतु एक जो नाले महेश्वर ये भूल फोटो दीच्छ ताल एक रिकॉम भूल फोटो आमादे देशे आच्छे तो चन्ना दो टो अवस्था ही शे अपना रिश्तेरी मारा जा आर मारा जा और पौर्य अपनी अपना शाली के बीए करें अथवा आपना रिश्तेरी के तालाक दिए देशन में तालाक नहीं ने चे तार पौर्य अपनी अपना शाली के बी तो हम होय तो तार पूरी बार आर आरक में होय तो अपना भर दे बना शेट भिन्न विषय किंतु जो दी दे तो शुभित नहीं दे मैं खराब बाप मजान से जामर मैं खराब वो तलक नहीं चाहतू क्यों करूँ बा अमर चाहे जामाई भालो शुद्ध रंग अमर आरक में दे वो जायज ना अवश्य जायज किंतु एक साथ जमा करा हराम बिनसिल � बोनेर में खालार भागनी जमा करा जावे ना 
আপনার ঘরে যে স্ত্রী আছে তার বোনের মেয়েকে একত্রিত করতে পারবেন না অথবা আপনি আপনার স্ত্রীর খালাকে বিয়ে করতে পারবেন না ঠিক আছে আপন খালা বই মাতৃ খালা বই পিতৃ খালা দুধ খালা এই চার রকম যে বাকিগুলো চাস্ত খালা মাস্ত খালা ওই সব ইসলামে নেই কিন্তু এইরকমই আর একটা কী আছে লা তুজমা ও বাইনাল মার আতু আম্মাতে হা স্ত্রী এবং তার ফুফুকে একত্রিত করতে পারবেন না ফুফু ভাতিজিকে ফুফু ভাতিজিকে একত্রিত করতে পারবেন না কিন্তু ফুফুকে বিয়ে করেছিলেন আর ফুফু মারা গেল আপনার স্ত্রীটা ছিল ওই মেয়ের ফুফু ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারবেন না পারবেন না কম পারবেন খালা বোনের মেয়ে হ্যাঁ পারবেন আপনার স্ত্রী মারা গেছে তারপরে তার আপনার স্ত্রীর বোনের আপনার শালীর মেয়ে আছে তাকে বিয়ে করতে পারবেন এটা অনেক মনে ও কী করে বিয়ে করবো তো খালু হয়ে গেল তো খালু কিছু না খালু আর ফুফা মাহারাম নয় এই জন্য খালু ফুফা মাহারাম নয় মামা মাহারাম কিন্তু খালু ফুফা মাহারাম নয় যেমন সারু ভাইরার স্ত্রী দোলা ভাই দোলা ভাই মাহারাম নয় ওই রকম ঠিক জি তো এই বিয়ে করা যায় না অন্যের সাথে বিয়ে দেন আপনার ভাবি যে বড় ভাবি শালী তার অন্যের সাথে বিয়ে দেন আপনাকে বিয়ে করতে হবে কেন জমি জায়গা নিজের ঘরে রাখার জন্য আপনার আমাদের এগুলো আছে ফর্মুলা যে জমি জায়গা বাইরে চলে যাবে যে তিন নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলিকুম সাহেব ওয়ালিকুম সালামতুল্লাহ সালাম কখন ফিরব এমামের সাথে সাথে নাকি এমাম দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে শেষ করলে তখন এই বিষয়টিতে দুটো মত রয়েছে যারা বলছে যে একটা সালাম ফরজ একটা সালাম ফরজ একমাত্র এমাম আহমদ বিন হাম্বালের ফতুয়া আর এই ফতুয়া অনেক আহলে দিস ওলামারাও দিচ্ছেন তো এক সালাম ফরজ ডান দিয়ে আসসালাম আলিক রহমতুল্লাহ এই একটা সালাম ফরজ দ্বিতীয় সালাম সন্নাত যাদের কাছে দ্বিতীয় সালাম সন্নাত এক সালাম ফিরার পরে সালাম ফিরতে পারে এক সালাম ফিরার পরে সালাম ফিরতে পারেন এক সালাম ফেরার পরে উঠেও যেতে পারেন যেমন আলেদিস মসজিদগুলোতে কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশে এইরকমই করে কি করে আলেদ মসজিদ নজ পড়েছেন হানাফিদের মতে ওরা একদিকে সালাম ফেরার সাথে কি করে যদি কেউ মজবুক থাকে এক রাখাত বাকি আছে সাথে সাথে উঠে যায় কিন্তু সৌদি আরব সাধারণত করে না খুব কম এই রকমই সৌদি আরবে দুই দিকে সালাম ফেরা হবে ইমামের তারপরে তখন ডান দিকে সালাম ফিরবেন এটাই নাম বলি এখানে কিন্তু আহলেদি সানাফিরা ভারত বাংলাদেশে কি করে যেমনই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইমাম করলো তেমনই মোক্তাদিরাও আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওইদিকে বাকি আছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওইদিকে তো এই এখতেলাফ আছে কিসের ভিত্তিতে এক সালাম যারা বলছে ফরজ দ্বিতীয় সালাম সন্নাত তারা বলছে যে এক সালাম ফিরা হয়ে গেছে ফরজ হয়ে গেছে আমরা সালাম ফিরে দিলাম বুঝছেন না তাদের কাছে সাফি মালেকি হানাফি এই সমাজ হবে আর এমাম আহমদিন হাম্বালের মজহাবে শাইফ এর বাজার আহমাহল্লাহ তাসলিমা তাইন দুই সালামই হচ্ছে ফরজ দুই সালামই হচ্ছে ফরজ তো ফরজ আদায় হয়নি তাহলে এমামের অনকরণ বাদ দিয়ে এত্তে বা করে পিছনে পিছনে চলতে হবে কী করে সালাম ফিরছেন আপনি বা কী করে আপনি উঠে যাচ্ছেন উঠে যাওয়া যায় না আপনার জন্য মজবুক এক রাখা দূরে কাত বাকি আছে উঠবেন তাহলে দুই দুই দিকে সালাম ফিরতে দেন কথা বুঝতে পারছেন ফর্মুলাটা না জি আলমানি রহমাহল্লাহ সেখানে বাজার বিপরীত ফতুয়া দিয়েছে মানে শাফি বা মালিকি যে ফতুয়া সেটা হচ্ছে এক সালাম যেহেতু ফরজ তার কাছে সেই জন্য উনি এই ফতোয়া দিয়েছেন যে এক সালাম ফেরার পরে উঠে যেতে পারে এক সালাম ফেরার পরেই সালাম ফিরতে পারে জি শেখ ইবিন ওসামি রহমাহল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই মর্মে তো তিনি বলেছেন যে কেউ যদি করে তো যায় যেহেতু মাসলা ইখতেলাপ আছে এক সালাম ফরজ না দুই সালাম ফরজ কিন্তু উত্তম হচ্ছে তিনি বলছে উত্তম হচ্ছে দুই দিকে এ মাম সালাম ফেরা হবে তারপরে সালাম ফিরবেন আর আমি এটাই বলি যে দুই দিকে সালাম ফেরার পরেই সালাম ফিরেন এটি উত্তম কমপক্ষে জি চার নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলিক শাইখ ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ একজনকে ঘর ভাড়াই দেব তাদের কুকুর আছে দেওয়া যাবে কি জাকাল্লাহ ঘর ভাড়া দেবেন নিজের যেহেতু ঘর সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ভালো মানুষকে ভাড়া দেওয়ার ভালো মানুষকে ভাড়া দেওয়ার বিশেষ করে মুসলিম সমাজে বসবাস করছেন মুসলিম জনসংখ্যা সেখানে বেশি মুসলিম দেশে অথবা মুসলিম পরিবেশে বসবাস করছেন আপনি কাফেরকে কেন দিবেন এক তারপরে আলহামদুলিল্লাহ আমি পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ এমন লোক যারা একটু ধার্মিক নামাজ পড়ে আর ওই রকম বড় কাবিরা গোনা করবে না আর শিরিক বেদাত করবে না এইরকম লোক পাচ্ছি কেনই বা ভাড়া দেবেন আপনি পাপি দক্ষে যে খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনার ঘরে পাপ করবে আপনার ঘরে 
পাপ করবে আর যেই জায়গায় পাপ হয় সেই জায়গায় আল্লাহর গজব ক্রোধ নাজিল হয় এটা কোরআনে মহাদিস সম্মত কথা যেখানে পাপ হবে সেখান থেকে বরকত পালিয়ে যাবে সেখানে শয়তানের আধিপত্য কায়েম হবে যেখানে বেনামাজি ধরনের বসবাস করছে মদখর বসবাস করছে যেখানে কুকুর বসবাস করছে শয়তান বসবাস করবে না তাহলে শয়তান সেখানে আধিপত্য কায়েম করবে সুতরাং আপনি কেন চাইবেন যে আপনার বাড়ি এত টাকা দিয়ে তৈরি করেছেন আর আর তাতে আপনার শয়তান সেখানে প্রভাব বিস্তার করুক হতে পারে সেই বাসাতে আপনাকে থাকতে হতে পারে অথবা নাই থাকতে হোক কেন আপনি শয়তানকে আড্ডা দেবেন আর কুকুর এমন এক পশু যেই পশু যদি কোনো জায়গায় থাকে সেই কুকুর যদি ট্রেন কুকুর না প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর হয় তাহলে বাড়িতে রাখা যায় যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর না হয় তাহলে যেই ব্যক্তি কুকুর বাড়িতে রাখবে তার নেকি ব্যালেন্স থেকে প্রতিদিন এক কিরাত অথবা দুই কিরাত কমবে দু রকমই হাদিস রয়েছে যদি কুকুর আশেপাশের লোককে কষ্ট দেয় যাকে তাকে কামড় দিয়ে দিচ্ছে এরকম বা মানুষ অপরিচিত দেখলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিচ্ছে আর মানুষ ভয় পাচ্ছে অনেক জায়গায় এরকম আছে দেশে গিয়ে দেখি এক শহরে আমার আত্মীয়রা আছে ওর বাড়িতে পাকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি যাব তো দেখি অন্তত দশটা কুকুর শুয়ে আছে আর দশটা কুকুর রাস্তাতে যদি শুয়ে থাকে মসজিদে যেতে ভয় লাগবে না লাগবে না স্বাভাবিক আর অপরিচিত লোক আর অপরিচিত তার পোশাকও অপরিচিত যদি থাকে জুব্বা কার জুব্বা দেখে না কুকুর দেখছে পাঞ্জাবি না হয় শার্ট প্যান্ট দেখছে ঠিক হ্যাঁ তাহলে কুকুর পিছনে লেগে যাবে বিপদ তাহলে এইরকম যদি কুকুর মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করে তাহলে দুই কিরাত কমবে আর কুকুর যদি ক্ষয়ক্ষতি নাও করে কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় তাহলে এক কিরাত করে নেকি ব্যালেন্স থেকে কমতে থাকবে আর এক কিরাত কত হইতে পারে আল্লাহ ভালো জানে জানাজার ক্ষেত্রে এক কিরাত নবী সাল্লা বলেছেন যে ওহদ পাড়ের সমান ওহদ পাড়ের সমান তো ওই রকম নেকি কমলে তো বিপদ মহাবিপদ সব শেষ হয়ে যাবে সর্বরাস হয়ে যাবে তো কুকুরওয়ালাকে বাড়িতে যথাসাধ্য আপনি ভাড়া দেবেন না কিন্তু যদি দেখছেন যে পান নাম আপনি তার কুকুরকে ভাড়া দিচ্ছেন না কুকুর পোষার জন্য আপনি ভাড়া দিচ্ছেন মানুষ বাস করার জন্য এখন মানুষ যদি অমানুষ হয়ে বাস করে গুণা করে আর বাস করে তো তা হারাম বলবো না তবে বলবো যে আপনি যথাসাধ্য এই রকম লোককে ভাড়া দেওয়া থেকে বেঁচে থাকবেন আল্লাহ আলাম এটি আমার এ সম্পর্কে এতটুকুই বুঝ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ শেখ আমার জানার বিষয় আমরা ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কোন বইগুলো পড়ব ও কার লেখা বই পড়লে ভালো হবে একটু জানাবেন যেমন বলগোল মারা মাহারাম লিখেছেন না বলগোল মারাম এবং অন্যান্য হাদিসের বইগুলো তফসিবিনে কাশির বলগোল মারাম তফসিবিনে কাশির এগুলির স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে অনেক ওপরে এগুলি অনেক পরে পড়বেন প্রাথমিক অবস্থায় অথবা মাধ্যমিক অবস্থায় স্টেজে আছেন আপনি আর বলগোল মারাম তফসিবিনে কাশির পড়বেন ইসলামের কিছু শিখতে পারবেন না এটা তরিকা নয় এখন ক্লাস ওয়ান টু এর ছাত্রকে যদি আপনার ক্লাস টেনের পাঠ্যপুস্তক ধরিয়ে দেওয়া হয় তো কিছু বুঝবে কিছু বুঝবে না আমি ওই রকম করে ইংলিশ পড়েছি সেই জন্য বলছি আপনাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা আছে ক্লাস ফোর পর্যন্ত স্কুলে পড়েছিলাম আর তারপরে গেলাম কমি মাদ্রাসা আর তখনকার কমি মাদ্রাসাতে ইংলিশ মোটেই পড়া হইতো না পশ্চিমবঙ্গে তো ওই রকম করে পড়লাম শুধু আরবি উর্দু আরবি উর্দু এইগুলোই আর তো ইংলিশ পড়া হইলো নয় যে ফোর পর্যন্ত শুধু পড়া আর ফোর পর্যন্ত কি ফোর পর্যন্ত যেসব ইংলিশ পড়া হয় সেসব ইংলিশে শাব্দিক অর্থ একটা সেন্টেন্স আছে শাব্দিক অর্থে আর হঠাৎ করে বেনারস জামে সালাফেতে যখন ভর্তি হলাম গিয়ে আলমিয়াতে মদিনা আসবো সেই জন্য যেহেতু ওখানকার সার্টিফিকেট মদিনা আসা সহজ তখনকার জন্য যদিও বড়ই কম্পিটিশান আর পশ্চিমবঙ্গে এমন কোনো মাদ্রাসাও ছিল না যার মঞ্জুরি প্রাপ্ত এখন তো আলহামদুলিল্লাহ মেলা মাদ্রাসা হয়ে গেছে আমাদের দিকে কিন্তু তখন কোনো মাদ্রাসা ছিল না বড়ই কম্পিটিশনের মাধ্যমে আসতে হয়েছে আল্লাহ তো অফিস দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো ওখানে যখন আসলাম তো ওখানে বাধ্যতামূলক ইংলিশ তাও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ টুয়েলভ ক্লাসের আর একবারে ফোর থেকে উঠে একবারে বারো ক্লাসে মাঝখানে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এলেভেন কয়েক বছর সাত বছরের ইংলিশ কিছুই পড়িনি আর গ্রামার তো কিছু জানি না আমার সাথী সঙ্গে সবাই গ্রামার জানে না আমি আপনার ভয়েস চেঞ্জ বুঝি আর না আমি নাউন প্রোনাউন বুঝি আর অ্যাক্টিভ আর এইসব বুঝি প্যাসিভ বুঝি না কিছু মারুফ মাজু কিচ্ছু বুঝি না একদম জিরো থেকে শুরু একটা বছর তো শুধু ইংলিশেই বেশি মেহনত করলাম যে আরবি আমার বেশি পড়ার দরকার এই বছরে ইংলিশ পড়তো কিছু ছাত্র ছিল মাদ্রাসার ওরা আরবিতে কমজোর ছিল সাথী সঙ্গী ওদের বললাম ভাই সবচেয়ে তো মুশকিল কিতাব হানাফি মজহাবে ফেকা হে দায়া 
এত মুশকিল কি দাও তা আমি বলছি ওইটা তোমাদের পড়িয়ে দেবো আর আমাকে ওর বিনিময়ে কি পড়িয়ে দাও ইংলিশটা পড়িয়ে দাও আমি আমার সাথীর কাছ থেকে ইংলিশ পড়েছি টিউশন পয়সা দিয়ে পড়া আর ওই অত টাকা খরচ করে পড়বো কোথায় পড়বো কার কাছে ফ্রি ওকে ফ্রি পড়িয়ে দিই আমি ওর কাছে ফ্রি পড়ি এটা আমার তৈরি খাওয়া আমার জীবনের কথা বলছি তো আলহামদুলিল্লাহ একটা বছর মেহনত করে তারপর অন্য কিতাবে আরবি কিতাবে একশোতে পঁচানব্বই আঠানব্বই নম্বর আমার নব্বই নিচে নেয় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এক বছর এত মেহনত করে কত নম্বর নিয়েছি জানেন মদিনার সার্টিফিকেট ইংলিশে মাত্র একাত্তর আমার জীবনে সবচেয়ে কম নম্বর এটা মাত্র একাত্তর তো ওই রকমই যে বলছেন যে আমি প্রথমখানে বলগোল মারাম পড়বো প্রথমখানে আপনি ইবনে কাশির পড়বো কি বুঝবেন হয়তো কি প্রথম আমার শিক্ষক ইংলিশে এম এ যে আমাকে ওদেরকে পড়াইতেন বেনারসে উনি তর্জমা করতেন তো শাব্দিক তর্জমা না শাব্দিক অনুবাদ না কিছুই বুঝতাম না ইংলিশে যে লিটারেচারে কিছুই বুঝি না কি বলছে না বলছে মানে এক একটা করে শব্দ নোট করতাম এটার অর্থ কি এটার অর্থ কি কারণ ওরকম করে পড়েছি এটার অর্থ কি এই করে করে তখন আমি যখন অর্থ মিলাইতাম তো মিলতো না কারণ অনেক সময় ভাব অর্থ তখন আমার সাথী সঙ্গী করে বলতাম যে শাব্দিক অর্থ তো মিলে না তার বলছে ওইটা ওপর ক্লাস হয় না ওইটা নিচের ক্লাসে শাব্দিক অর্থ দিস ইজ এ পেন দিস মানে এই ইজ মানে এই পেন মানে এই হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়াজ মানে এই আর ওপরে এসব ওসব হয় না ওই সব শাব্দিক অর্থ দিয়ে কাজ হবে না তাই বলে এই অনেক স্ট্যান্ডার্ড অনেক ওপরে কথা বোঝা গেছে তা আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে আমার ছাত্র জীবনের আর তখন ছাত্র ছোট ছোট ছাত্র না বেশ বাইশ বছর বয়স তখন আলহামদুলিল্লাহ পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ মেহনত করে আল্লাহ তো অভিজ্ঞ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওখান থেকে ইংলিশ গ্রামার ভালো জানি ইংলিশ গ্রামারকে কনভার্ট করা জানি ইংলিশ গ্রামারে কোন ওই কোন টার্মটি আরবি গ্রামারে কী বলা হয় আমার জন্য সহজ হয়েছে এখানটা শিখে কারণ আরবি গ্রামারে তো দক্ষ আলহামদুলিল্লাহ তো আরবি গ্রামার এটা মারুফ তো এটা মজহুল একটি পেসিম তো এই সেই নাউন মানে এসিম আর ভার মানে হচ্ছে ফেল হ্যাঁ আর প্রোনাউন মানে হচ্ছে জমির সহজ জি জি তো যাই হোক কি শিখবেন লম্বা করে দিলাম কথা কথায় কথায় শিখবেন কি প্রাথমিক অবস্থায় শুরু করে চটি ছোট ছোট কেতাবগুলিকে তুচ্ছ মনে করবেন না খুবই গুরুত্বপূর্ণ শাইফুল ইসলাম আহমেদ আব্দুল আব রহমাউল্লাহর কেতাব শেখ ইন বাজ রহমাউল্লাহর কেতাব শেখ মিন সাইমিনের কেতাব আকিদার যে কেতাবগুলি রয়েছে হ্যাঁ যেমন দুরুস মহিম্মা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যেমন আপনার আলোসুল সালাসা তিনটি মূল নীতি যেমন রয়েছে মাসাইল জাহিলিয়া জাহিলি মতবাদ অনেকগুলি অনুবাদ আমি করেছি তারপরে আকিদ অস্তিয়া ইবিনে তৈম রহমল্লা তারপরে আকিদা আকিদা সে হোমা ইদা সহি আকিদা তার পরিপন্থী বিশ্বাস এখানে বাজার এইরকম ছোট ছোট মেয়ালা কিতাব রয়েছে আরকানি ইমান আরকানি ইসলামের ওপর এগুলি পড়বেন হুম হ্যাঁ কি হোক মত আর সালা তো খালি সলাতেন মানে সে আঁকি দেয় তারপরে ফেফি মাসলা মাসাইল তো একটা হুকুম শুধু জানা হলে যে বেনামাজি কাফের কিন্তু মাসলা মাসাইয়ের জন্য ফেফি মাসলা মাসাইলের জন্য কিছু কিতাব বেশ কিছু কিতাব রয়েছে তারপরে সেফাতু সলাতের নবী আলবানির এই ধরনের কিতাবগুলি কেতাবুল জানায় জানা যার ওপরে এইভাবে ছোট ছোট কেতাব থেকে শুরু করতে ছোট ছোট কেতাব থেকে শুরু করতে হবে তারপরে বড় কেতাব পড়বেন কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মন মানসিকতা কি প্রথম খানে কিনবে রিয়াজুস সালহিন কী শিখবেন রিয়াজুস সালহিন বলগোল মারাম তফসির ইবনে কাশির না 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 ওইভাবে না প্রথম খানে কোরআনে তফসির বুঝবো কী করে বুঝবেন আপনি বি এম এ পাস করতে তারপরে বুঝবেন অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে অনেকটা পড়াশোনা করে তারপরে তফসির বুঝবেন আল্লাহ তৌফিক দান করুন ছয় নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলিক শাহ আলিকুম সালাম রহমতুল্লাহ আমার জানার বিষয় রমজানের ফিতরা বন্টন সম্পর্কে একশা পরিমাণ দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম এটা কেউ কেউ বলেছেন যেমন সে এখন বসাইমেন কিন্তু অধিকাংশ আলমাইকরামগণ হ্যাঁ বিজ্ঞ আলমগণ বলেছেন যে সেটা তিন কেজির কাছাকাছি আবার কেউ আড়াই কেজি বলেছেন আড়াই বলেছেন তিনও বলেছেন আর কি বলেছেন দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম বলেছেন তা আপনি কমটা নেবেন না বেশিটা দিবেন সতর্কতামূলক বেশিটা দেন এই জন্য আরব দেশে তিন কেজির ছোট ছোট প্যাকেট বা বস্তা করা থাকে যাতে করে মানুষ সন্দেহ মুক্ত হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ বেশি দিলেন যদি বেশি হলে তো নফল বাকিটা নফল হলো কোনো অসুবিধা নেই এই ক্ষেত্রে কিছু আলমারা বাড়াবাড়ি করছে না এই একশা আড়াই হয় আড়াই দিতে হবে আরে ভাই আমার শতকরা চল্লিশ টাকা এক টাকা শতকরা আড়াই টাকা জাকাত ধরেন তো জাকাত আমি হিসাব করলাম শতকরা আড়াই টাকা করে আমার ধরেন এক হাজার রিয়াল জাকাত বেরোবে 
আমি তো দেড় হাজার দিই তো অসুবিধা আছে নাকি হ্যাঁ সাত করে আড়াইটা কিন্তু আমি পাঁচ টাকা করে দিয়ে দেবো অসুবিধা আছে বাকিটা নফল দিলাম ইল্লাম তাতাও আর নবী সাল বলছো তবে যদি অতিরিক্ত দিতে চাও কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এই রাস্তা খোলা আছে এই জন্য কিছু আহলে দিস আলমের এই ক্ষেত্রে খুব বাড়াবাড়ি করে না আড়াই তো আড়াই একটু বাড়ানো যাবে না না এটা নয় আড়াইকে তিন করেন আপনি আরও ভালো সমস্যা নেই তারপরে বলছেন একটু প্রশ্ন তার আরও আছে বলছেন যে এই পরিমাণ চাল দেব নাকি খেজুর বা গম পনির দিতে হবে কেন পনির দিবেন আপনি পনির খাচ্ছেন যা খাবেন নবী সাল্লামের জামানায় ওইগুলো খাবার ছিল সেই জন্য ওই সবগুলি বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লা ইসলাম নবী সাল্লামের জামানায় চাউল মোটেই ছিল না সেই জন্য চাউলের কথা আসেনি তো আম এসছে তো আম মানে যে কোনো খাদ্য দ্রব্য খাবার খাবার শব্দ এসছে আর আজকালকার অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাবার হচ্ছে প্রধান খাদ্য হচ্ছে চাউল সুতরাং চাউল দেওয়াটাই বেশি ভালো মনে করি বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী যে বাঙালিদের জন্য বা যারা চাল খাওয়া লোক তাদের জন্য ইন্ডোনেশিয়ানদের জন্য কেরালাদের জন্য কিন্তু পাকিস্তানি যারা গম খায় চাউল খায় না তারা যদি চাউল দেয় তো যায় কিন্তু তাদের জন্য উত্তম হয়ে গম দেওয়া যেহেতু গম খাচ্ছে গমের রুটি খাচ্ছে সেই জন্য গম পেবে তারা তবে কেউ যদি দেয় খেজুর দেয় যাই যাচ্ছে পনির দেয় যাই যাচ্ছে কিন্তু উত্তম কি যেটা প্রধান খাদ্য যেটা খাচ্ছেন সেটা থেকে দেবেন সাত নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বন্দেরকে উৎসাহিত করার জন্য বই পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে আমল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কি যায় আমল প্রতিযোগিতা মানে কে কতটা আমল করলেন আজকে কে তাহাজুদ পড়লেন তো কয় রেখাত পড়লেন আট পড়েছেন না দশ না বারো এগারো তারপরে আজকে সালাত দোহা পড়েছেন কি না তারপরে ফজর পড়ে মশাল্লাতে বসে থেকে জিগির আজকার করেছেন কি না এইসব তারপরে দান সাদকা কতটা করেছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন মহিলাদের প্রশ্ন এটি কিন্তু বলছেন যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কি যায় এরকম সিস্টেমটা যদি এমন হয় একশো নম্বরের আমল থাকবে শোনেন তরিকাটা তাদের নতুন আবিষ্কার একশো নম্বরের আমল থাকবে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিদিন তাদের নম্বর জানাবে কি কি আমল করছে বা করেছে বা করেনি এরকমটা প্রকাশ করবে না কি কি আমল করেছে প্রকাশ করবে না বরং শুধু মোট নাম্বার জানাবে তার মানে প্রত্যেকটা আমলের নাম্বার দেওয়া আছে যে ধরেন এসরাকে এত সলাত জাহাজ চাষতে এত তাহার যুদ্ধে এত আর এক শতবার ধরেন কালেমা তৌহিদ পড়লে এত বলবে না যে আমি এতবার পড়েছি এতবার পড়েছি কিন্তু বলবে যে আমি এত নাম্বার পেয়েছি তো কী শিখেছে এগুলো মানে জালাল্লাহ বিহিন সুলতান কেন এগুলো রিয়া না লোক দেখানো না হ্যাঁ আর তার উপরে কম্পিটিশনে ফার্স্ট হওয়া মানুষের স্বভাবই হচ্ছে কি করতে চাই ফার্স্ট হতে কে কম করে লিখাবে হ্যাঁ কে কম করে লিখাবে আর যদি সততাও থাকে তারপরে কি নিজের আমলগুলি নফল আমল বলে বেড়ে তাহলে নাকি ফরজ আমল দেখিয়ে করতে হবে তা আল্লাহ তো দেখানোর জন্যই তো জামাতে সলা তাদের করা ফরজ করে দিয়েছে পুরুষদের জন্য ঠিক না বাকি কথা হল যে আপনি নফল এবাদত বন্দিগির জন্য কম্পিটিশন করবেন মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য এগুলো বেদাতি তরিকা অবলম্বন করা যা কিছু বোনেরা করছেন এতে আমল প্রকাশ পাবে না এভাবে কি জায়জ আছে জাকাল্লা খের না আমি মনে করি জায়জ নাই এটা বেদাতি তরিকা এবং এতে রিয়া এবং সমা লোক দেখানো বিষয়টি কাজ করতে পারে আর তারপরে এতে অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে সবার ইমান ওই রকম মজবুত নাই হ্যাঁ আর তারপর নফল আমল যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখো কম্পিটিশন কার করতে যাবো সারা জীবন তাহার যুদ্ধ পড়ি যাতে কেউ না জানে এটা হচ্ছে আসল সারা জীবন তাহার যুদ্ধ পড়ছেন কেউ না জানে সারা জীবন প্রতি মাসে একশো দুশো রিয়াল করে জমা করছেন আর ফিসা বেলা দান করছেন কেউ যেন না জানে সারা জীবন আপনি মাসা আল্লাহ তোবারাক আল্লাহ ধরেন কোরআন খতম করছেন প্রতি মাসে দুইবার খতম করছেন একবার খতম করছে কেউ না জানে এই নয় যে আপনাদের সামনে এসে বলবো যে আমি এতবার খতম করি না এটা হচ্ছে তরিকা নফলের ক্ষেত্রে মোটে না যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তো অফিক দান করে আট নম্বর প্রশ্ন করেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি জানতে চাইছি যে পশ্চিম দিকে পা করে শুয়া এবং পশ্চিম দিকে থুথু ফেলা যাবে কি দুটো মশলা পশ্চিম দিকে পা করে শুয়াতে কোনো অসুবিধা নেই কোনো মজহাবে নিষেধ নেই বরং হানাফি মজহাবে হানাফি মজহাবে যেহেতু আমাদের দেশের মানুষেরা সিংহভাগ হানাফি সেই জন্য ওই মজহাবটার কথা বলি অন্য মজহাবও এরকমই আছে যাইস কিন্তু হানাফি মজহাবে যে ফেকার কেতাবে পদ্ধতি বলা হচ্ছে শুয়ে শুয়ে সলাত আদায় করা ব্যক্তি সম্পর্কে অসুস্থ ব্যক্তি যে দাঁড়িয়েও সলাত পড়তে পারে না বৈশাও পড়তে পারে না 
শুয়ে শুয়ে শায়িত অবস্থায় সালাত আদায় করতে হচ্ছে তার তরিকাটা কি যে কেবলামুখী হবে কেমন করে একটা তরিকা হচ্ছে যে আমাদের কেবলা কোন দিকে পশ্চিম দিকে তাহলে উত্তর দিকে মাথা করে শুইব উত্তর দিকে মাথা করে শুইব আর কি করব ডান দিকে কাত হয়ে যাব বডিটাকে ডান দিকে কাত করে দেব মুখমণ্ডল কাত হয়ে গেল বডিটাও কাত হয়ে গেল তারপরে কি করব সলাত আদায় করবো এটা একটা তরিকা আর এটা তরিকা সবাই বলছে কিন্তু আর একটা তরিকা সেটা হচ্ছে যে পূর্ব দিকে কেবল আর বিপরীত দিকে মাথা করে শুইবেন আর মাথার তলে একটা বালিশ দিয়ে দিবেন যাতে মুখমণ্ডলটা কি হয়ে যায় উঁচা হয়ে যায় হ্যাঁ আর উঁচা করে আপনি মুখটাকে উঁচা করে মুখমণ্ডলটাকে উঁচা করে মাথাকে উঁচা করে শুইবেন তো মুখটা কোন দিকে হইল কে বললাম মুখে হয়ে গেল তাহলে এইভাবে এইভাবে শুই এইভাবে শুই তো এই তরিকা তাহলে এইভাবে শুলে তো পা তো কেবলার দিকে হচ্ছে তাহলে কেবলার দিয়ে পা করে তো মাজুর ব্যক্তিকে ওইভাবে সলাত আদায় করার পদ্ধতি শিখানো হয়েছে তারপরে হাদ কোনো এমন হাদিস নেই যে কেবলার দিয়ে পা করে বসা যাবে না কেবলার দিয়ে পা করে শোয়া যাবে না কেবলার দিকে খাট এমনভাবে খাট রাখা যাবে না যে পা করে শুইতে হয় এগুলো ভুল ধারণা আসলে বরং এটি একটা ভ্রান্ত ধারণা এই ধারণা মোটেই রাখা যায় না হ্যাঁ কেবলার দিকে পেশাব পায়খানা করা যাবে না কেবলার সামনে পিছনে করে পেশাব পায়খানা করা যাবে না কেবলার দিকে থুথুর বিষয়টি আর একটি মশলা থুথু ফেলার বিষয়টি এর আগে বলেছি বিস্তারিত সেটা হচ্ছে যদি সলাত অবস্থায় হয় তাহলে কেবলার দিকে থুথু ফেলা যাবে না যদি মসজিদের ভিতরে হয় তো ফেলা যাবে না সলাত অবস্থায় মসজিদের ভিতরে একটি অবস্থা আর একটি হচ্ছে মসজিদের ভিতরে কিন্তু সলাত অবস্থায় নয় তাও ফেলা যাবে না তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে মসজিদের বাইরে সলাত অবস্থায় তাও ফেলা যাবে না কিন্তু মসজিদের বাইরে আছেন আর নামাজও না নামাজের বাইরে রাস্তায় হাঁটছেন এই কিংস ধরে এই দিকে যদি হাঁটেন আপনি তাহলে কি বলার দিকে মুখ করে তো হাঁটছেন আর থু ফেললেন না যাই এদিকে যদি আমি বাম দিকের উপর থু ফেলি তো না যাই এইরকম না যাইজের কোনো দলিল নেই সুতরাং এটি যায়জ যদি কেউ না করে সেটা ভালো কথা কিন্তু এটা না যায়জ বলার কোনো প্রমাণ নেই জি শুধু কিছু লোকের ইস্তিহাত এই ছিল আট নম্বর প্রশ্ন নয় নম্বর প্রশ্ন বলছেন আসসালাম আয়ুষ্যাহ ওয়ালিম সালামতুল্লাহ চার রাখাত নামাজে প্রথম তাসাহদে যদি ভুল করে দোয়ায় মাসুরা পর্যন্ত পড়ে নেওয়া হয় তাহলে কি সেজদা সহ করতে হবে জাকুল্লাহ খের না সেজদা সহ করতে হবে না যদি প্রথম তা সাহুদ্দে কেউ দুরুদেব রাহমি পড়ল তারপরে দোয়াই মাসুরা পড়ে নিল হ্যাঁ কোনো গুণা করে দিয়েছে না কোনো গুণা করে দেয়নি বরং তা সাহুদ তা সাহুদের পরে দুরুদ পড়া অনেক কলমারাই বলেছেন যে দুরুদ পড়বে দুরুদ পড়ে সেখানে বাদ রাহমাল্লার মতে এটি যে প্রথম তা সাহুদ আল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ আলকাল মোহাম্মদ পড়েন যে যদি অধিকাংশরা বলছেন যে শুধু আত্মাহাত পর্যন্ত পড়বে কিন্তু যদি পড়ে নেই অনিচ্ছাকৃত কোনো দোষ করেনি সুতরাং সহসিজদার কোনো প্রয়োজন নেই জি দশ নম্বর প্রশ্ন বলছেন আসসালাম আলিক সাহ আলিকুস সালাম আহতুল্লাহ কাফের মৃত্যুর খবর শুনে ইন্নালিল্লাহ বলা যাবে কি জাজাকুল্লাহ খের এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে আর মানুষের ভুল বোঝা বা যে রয়েছে বা সংশয় রয়েছে তার নিরসনের প্রয়োজন রয়েছে কারণ কিছু অলমারা না জায়জ ফতো দিয়েছেন আবার কেউ আজকাল লিখছে জায়জ হ্যাঁ দুই রকম ফতো কিন্তু আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে শুনেছেন না শোনান নেই জায়জের ফতো দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিন্তু জায়জের ফতো আছে তো এখন শেখন বাস থেকেও নকল করেছে যে ইন্নালিল্লাহ ওয়াইনের রাজন বললে অসুবিধা নেই জায়জ তো আমি এর উত্তরটা বলি ভালো করে যাতে ভালো করে বুঝে নেন যে কোনো আরবি ভাষা বোঝা ব্যক্তি যদি অর্থ বুঝে বলে তাহলে জায়জ হতে পারে কিন্তু বাঙালি যে সেন্স নিয়ে বলে সেই সেন্সে বলা যায় না অর্থাৎ কোনো বাংলা ভাষী যে ব্যক্তি যে কোনো আরবিকে দোয়া মনে করে আর ইন্দালিল্লাহ ইন্দের রাজন কি কি মনে করে আমাদের সমস্যা এটা দোয়া মনে করে কিসের দোয়া বালা মুসিবতের দোয়া ঠিক না বালা মুসিবতের দোয়া হচ্ছে ইন্দালিল্লাহে অনেক রাজন তো একটা কাফের মরল আর আপনি বলছেন ইন্দালিল্লাহ ওয়াইন্দের রাজন আপনি বাঙালি হ্যাঁ আর এই তর্জমা বুঝে আপনি ওই আকিদা নিয়ে পড়ছেন না বরং আপনি ভাবছেন যে এটা একটা বালা মুসিবত এসছে সুতরাং এই মুসিবতের ক্ষেত্রে কি বলতে হবে আমাকে ইন্দালিল্লাহে ওয়াইন্দের রাজন তো একটা কাফের মরা কি আপনার জন্য মুসিবত অনেক ক্ষেত্রে মুসিবত না তার বিপরীত আলহামদুলিল্লাহ ঠিক না তো সবসময় বলবো না অনেক কাফের আছে যারা নমনীয় যারা ভালো যারা ইসলামের বা মুসলিমের কল্যাণ চায় তাদের ভালো চাইবো তো কিন্তু আখের রাতে জান্নাত চাইতে পারবো না 
তো অনেক বিদ্বেষী আছে সুতরাং সে বিদ্বেষী হোক অথবা সাধারণ কোনো কাফের হোক কোনো কাফেরের জন্য সেটাকে মুসিবত মনে করা দুঃখ মনে করা শোক মনে করা আর ইন্নার ইল্লাহ রাজন বলা যেটা বাঙালি ট্রেডিশন এটা যাই নাই মোটি কারণ শোক প্রকাশ করা আর দুঃখ করা আর মুসিবত ভাবা এটা যাই যে নাই এক দুই নম্বর দুই নম্বর কথা শুনে গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা যে আচ্ছা ইন্নাল ইল্লাহ ইন্নাহেল রাজেউন এটি এবাদত না দুনিয়া এটা দুনিয়া না এবাদত এবাদত কারণ আপনি একটি আয়াত করছেন না একটি আয়াত কারো মৃত্যুতে পড়ছেন অথবা কোনো একটা হোঁচট খাওয়ার সময় ধরেন একটু আঘাত খেয়েছেন ইন্নার ইল্লাহ বলছেন না একটা জিনিস হারিয়ে গেল পকেট থেকে আরে মানি ব্যাগ হারিয়ে গেছে ইন্নার ইল্লাহ ইন্নার রাজ এটা এবাদত না এবাদত এবাদতের দলিল লাগবে কি লাগবে এবাদত হচ্ছে তৌকিফি আমরা কায়দা পড়েছি এবাদত হচ্ছে তৌকিফি মানে এবাদতে আসল হচ্ছে নিষেধ কিন্তু দলিল দিতে পারলে যায়জ দলিল দিতে পারলে যায়জ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে নবী সাল্লামের জীবদ্দশায় তার সামনে অহরহ কাফের মরেছে মরেছেন মরেনি মক্কায় কাফের মরেছে মদিনাতে কাফের মরেছে মোনা আফেক মরেছে কার জন্য ইন্নাইল্লা পড়েছে কোনো একজন কাফেরের জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম আরে অমুক কাফের মারা গেছে ইন্নাইল্লাহ রাজের পড়েছেন নাকি তো নবী সাল্লাম পড়লেন না আর আপনি নবীর উম্মত ফতোয়া দেবেন যে ইন্নাল্লাহ বলা যায় এই যুক্তিতে যে ইন্নাল্লাহ ইন্দের রাজাওনের অর্থ তো কোনো দুয়া টোয়া হইল না সুতরাং যায়জ এই সুতরাং যায়জ করার অধিকার কে দিল আপনার নবীর সন্ন দেন তো দেখি যারা যায়জ বলছে তারা কি বলছে জানেন বলছে ইন্নাল্লাহ আমরা সকলে আল্লাহ ওয়াইন এলের রাজে ওরা আর আমরা সকলে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে আসবো ফিরে আসবো সুতরাং এই কথা তো আসলে বাস্তব বাস্তব কাফেরও ফিরে গেছে আল্লাহর কাছে আর সাজা শাস্তি পাবে আর আমরাও ফিরে যাবো এই কথা বললাম তো দোষ কি করলাম দোষ এই করলেন যে এটা নবীর আদর্শ না সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোষ এই করলেন বাঙালি হিসাবে যে আপনি এটাকে দোয়া মনে করে পড়ছেন কিন্তু একজন যেটা আরবিয়ান পড়ে আর অর্থ বুঝে হ্যাঁ আর সেটাকে নবী সন্নত মনে করেছেন যে আমরা সকলে আল্লাহ রাজন তাহলে জায়েজ হলে হইতে পারে শেখের বাজের ফতোয়া সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে তারপরে বলছি যে নবী সাল্লাম থেকে কোনো প্রমাণ নেই সুতরাং বলা উচিত নয় এরকম ক্ষেত্রে বরং বলবেন আফজা এলাম আকাদ্দামা যা করেছে পেয়ে গেছে যেমন নবী সাল্লাম এটাই শিখেছেন যে যা করেছে পেয়ে গেছে আফজা এলাম আকাদ্দাম ও সাল্লাহ সাল্লাম আলিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়াসাহবেহি আজমাইন